No hay imágenes, no hay imágenes de esto, pero la anécdota es curiosa y me encantaría tener la imagen, pero pues lástima que creo que no la hay, ¿no? Si no. alguien la tiene, por favor, pásemela. Hay una gallina que intentó entrar. No, no intentó. Bueno, estaba. intentó, ingresó, ingresó. digamos, ¿no? Una gallina espía, una gallina eh, in, ingresa al Pentágono, amigos, y bueno, pues... Eh, la gallina fue capturada, obviamente, el día de hoy, ¿verdad? Fue, fue el día de hoy que, que la capturan, hoy lunes. Eh, no, hoy no es lunes, ¿verdad? Ayer, ayer. Ayer lunes, mientras estaba entrando en una zona segura. ¿Cómo entró la gallina? ¿De dónde se escapa? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues ahora mismo la Liga de Bienestar Animal de Harlington ha sido llamada para recoger a esta este espía. Esta espía en plumífera. Esto lo publicaron también en el periódico de Military Times, donde se hacían la pregunta, ¿se perdió tratando de cruzar el camino? <risa> es una espía en misión para robar secretos del Estado. Ella por, un, por el momento mantiene el pico cerrado. <risa> Pero la cosa es que, pues llama mucho la atención de dónde salió esta gallina y también ya la han bautizado con el nombre de una espía muy famosa de los 50. Le han puesto Ethel Rosenberg, que para los que no se acuerdan de esta espía gringa, pues ella fue ejecutada por vender información secreta a la que antes era la URSS. La, yo creo que la KGB supo, supongo que tenía contactos ahí. Sí, o algo, claro. ¿verdad? Según Ese. yo recuerdo era ella y el esposo, uh -huh. pero bueno, le pusieron el nombre de, de la serie. De, de esta Rosenberg, ¿se basa esta serie o no? No sabes. ¿Cuál serie? Hay una serie, ¿te acuerdas que veíamos de una pareja? Claro, no, ah, no, no en los no, 50, no, no. pero digo, se basará en ellos. ¿Quién sabe? Porque, pero luego, ellos eran uh -huh. rusos, estos sí eran gringos. Estos sí eran gringos, sí. sí. Pero acuérdate que los rusos de la serie se hacían pasar por gringos. O sea, sí, ellos, ellos eran gringos para, la, para, para las demás. Para sí. los demás eran americanos. Sí, claro, pero, claro, claro. Pero este... estos sí eran gringos que vendían la información. Bueno, americanos, o sea, Sí, estadounidenses, perdón, disculpen. <risa> eh, no es, mira, <risa> suena chistoso y la anécdota está curiosa y lo que tú quieras. Pero sí hay. <risa> que sí hay casos. Eh, sí hay casos. Este, acuérdate que ya han entrenado delfines uh -huh. para. Disparar para espiar en el mar Han entrenado diferentes animales Para hacer un montón de cosas Entonces pues suena chistoso La gallina, a todo mundo le da risa Saquen a la gallina, que no sé qué O, o no sé, cocinen o lo que vayan a hacer Pero El punto es que suena gracioso Pero pues no sé, o sea, en una de yo esas... Que, yo que yo sí la checaba, ¿eh? la neta que sí. <ríe> Mínimo un, o sea, una pasada ahí por los rayos X a ver si no trae algo ahí. Ajá, <ríe> sí, ¿no? De hecho, pues hay una serie súper buena en Netflix, ¿te acuerdas? Este, de puro espionaje. Ah, que... Que compartían sí. todas las herramientas y dices, no, no manches, o sea, básicamente... Impresionante. Impresionante, o sea, te, te escondían cosas hasta... En la letrita resaltada de la tarjeta de crédito. Yeah. Que dices, no, no es posible. O sea, realmente es súper fácil. Y eso, fácil. eso era hace décadas. Uh -huh. O sea, lo de ahorita ya es otro nivel. Entonces, pues, digo, botana y lo que tú quieras. Pero sí puede haber, pues, algo ahí. Y eh, también llama la atención que, pues, ha habido muchas filtraciones del Pentágono. No ahorita, pero sí en el pasado. Donde, pues... Bueno, están desde los Wikileaks, ¿no? Que se reveló un montón, un montón de información que todo empezó por un soldado. Uh -huh. este, hasta otro tipo de, de accesos o de filtraciones que han tenido, pues, este, no sé, publicaciones importantes donde otros países o oh, quién sabe quién entran y se llevan un montón de información. Entonces, si hace falta, ¿no? Hace falta mayor seguridad. Si hace falta seguridad, imagínate cómo estarán bancos y cómo estarán otros países en ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Ah. Bueno, sí estoy, está bien tremendo todo lo del espionaje, cómo ha avanzado. Y la bueno, de hecho ya hemos dicho cómo eh, falta muchísima ciberseguridad en general en el mundo. Bueno, Estados Unidos, que tanto presume, pues sí tiene muchos huecos. ¿Cuánto, eh, cuánto irá a estar en la cárcel este mexicano acusado de espionaje? Ah, pero es que todavía no es su... Todavía no, ¿Todavía no es su juicio? No, no o okay. sea, no. Ya no sé si lo movieron o no, porque iba a ser en el 2020, si se acuerdan. Pero con todo esto del, del COVID, pues se movió. Y luego, ahorita con lo de Omicron, no sé si se ha movido más... Pero bueno, hay que investigar a ver cómo va ese tema. Sí, o sea, yo creo que habría que checar, sinceramente, este, pues, mmm, si, a, si ellos tienen problemas de seguridad, algunas veces pienso que ciertas cosas de importancia no deberían de estar en acceso a internet. O sea, que esas computadoras deberían de estar pues totalmente bloqueadas 
para que no puedan ser este, espías, aunque aún bueno, así... se supone que así... una parte de las computadoras del Pentágono son viejísimas por eso mismo, ¿no? No quieren actualizarlas. No, no les, les sacan la actualizada, porque obviamente al actualizarlas, pues abres la ventana. Ha habido filtraciones y espionaje en dentro del mismo software de, mm. de Microsoft, mm -hmm. de este Windows... Dentro del mismo software, alguien dentro de cuando se crea el software había códigos para poder espiar ciertas empresas. Imagínense, o sea, desde ahí ya metieron. Se ha visto también que en los iPhones y en otros celulares, pues le agregan cuando están. O sea, tú dices, tú haces tu, tu, este, tu proyecto, ¿no? Tus circuitos y todo eso, mm. mandas ahí el, el, el cómo debe estar construido, pero alguien, esos son los espías de ahora, ¿no? Alguien que está. De intermediario entre lo que es la fabricación del celular, que tiene obviamente pues algún conocimiento exageradamente bueno para el tema tecnológico, les, les agrega un chipcito nuevo, ¿no? Dicen, Oye, también, también tienen que agregar este que está aquí, ¿verdad? Entonces llega el celular, tú lo ves, o sea, la compañía lo ve y dice, Oye, está muy bien hecho, qué buena fabricación, a la venta y se vende, ¿no? Y después de meses o de años se dan cuenta que hay un elemento que ellos no pusieron, ¿verdad? Exacto. Que alguien les dijo, tienen que poner esto y pues ahorita ya está en todos lados. Entonces, ¿cuántas de esas cosas en los softwares, en las producciones de, de productos, no le agregan, ¿no? Agentes externos, tanto de uno, de un lado y del otro. O sea, la fábrica no se da cuenta, no se da cuenta el, digamos, el diseñador del proyecto, pero en medio hay alguien que interviene, ¿no? Exacto. Es bien interesante eso. Pero bueno, vamos a otro tema importante. 